humble themselves, humble themselves and pray. If they see my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. മാരികളെ വരും പോകും അതിനെയൊന്നും അത്ര മാത്രം നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ജോർജ് വർഗീസ് സാറിന്റെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കേൾക്കാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിലെ ഇന്നലത്തെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കണക്ക് വരെ ഇന്ന് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇന്നത്തെ കണക്ക് ഏതാണ്ട് രാവിലെ വരെയുള്ള കണക്ക് അനുസരിച്ച് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർ മരിച്ചെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പല പാൻഡമിക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിനകത്ത് മരണസംഖ്യ വളരെ കുറവാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രം അത്രയും അതെ പുരോഗമിച്ചു അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏതായാലും ദൈവം തമ്പരാൻ നമ്മെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോവിഡിനെ എങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ബൈബിൾ പാൻഡമിക്സും ബൈബിളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് വർഗി സാറിന് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ഈ സെമിനാർ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ രാജ്മണിക്കർ സാറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കൺവീനർ സൂസി ചെറിയാനെയും ആ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള മറ്റു ആളുകളെയും എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു ചെറിയൻ പണിക്കർ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോർജ് റീ സാറിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിനായിട്ട് ഹാർദവുമായി ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു ഏവർക്കും ക്രിസ്മേശ്വരുള്ള സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു യു എസ് എമ്മിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറിയ മണിക്കർ സാറ് അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികള് എന്നെ ഉദ്യമത്തിന് ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട രാജ മണിക്കർ സാറ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ തണൽ യൂസ്യമായിട്ട് ഒരുങ്ങി ഇരിപ്പാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യൂസ്യമിന്റെ മുൻപുള്ള പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും എനിക്ക് വരാൻ അവസരം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് പലരും എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പല പരിചിത മുഖങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനുമായിട്ട് പ്രത്യേകം നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കും ഇന്ന് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് തന്നെ ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത്രത്തോളം ദൈവം മികച്ചതാക്കി തന്നതുകൊണ്ട് ഈ കോവിഡ് നമുക്കതൊരു മുഖാന്തരമായിട്ട് മാറി ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നത് തന്നെ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് കുറെ കാലം മുമ്പ് ഈ പരിഷ്കാരം ലോകത്തിൽ വന്നതാണ് എന്നാൽ പലരും അത് വേണ്ടത്ര ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി മറ്റ് നിർവാഹമില്ലാതെ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഓൺലൈൻ മാധ്യമമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏത് ദിക്കിലിരുന്നും ഏത് സമയത്തും പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഏതൊരു അധ്യാപകന്റെയും പാഠ്യം കീഴിലിരുന്ന് അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഇല്ല നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മറ്റ് സാമൂഹ്യ മര്യാദകളൊന്നും അവലംബിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പരാധീനതകൾ അതിനുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഒരു പുതിയ മാറ്റത്തിലേക്കുള്ള വഴിത്തിരിവാണ് ഈ പാൻഡമിക്കുകൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ ഉപയോഗിച്ചു വന്ന ശീലത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു പുതിയ ശീലം തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്നും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറിയാമറി സാർ ഒരുപാട് പാർശ്വവ്യാധികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അതൊക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടത്ത് 
അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയെ മാറ്റിയിരുന്നു അവരുടെ ജീവിത ശൈലി എന്നല്ല സമൂഹത്തെ തന്നെ അകമാനം മാറ്റുവാനായിട്ട് ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ കാരണമായി തീർന്നു ചിലപ്പോൾ അതൊരു സമൂഹത്തെ തന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ തന്നെ തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മഹാദുര ദുരന്തത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടുമ്പോൾ തന്നെ ആ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും പുതിയ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലാക്കുവാനായിട്ട് പകർച്ചവ്യാധികൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ രംഗത്താണെങ്കിൽ നൂതനമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ പാൻഡമിക്കുകളാണ് കാരണം ഒരു എനിക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അവരെന്നു കൂടി ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ആരോഗ്യവും സുസ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ബോധ്യം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഞാൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടെ കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് അത് നമുക്ക് തരുന്നത് അതൊരു വലിയ വെളിച്ചമാണ് നമ്മളിലേക്ക് വീശുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കോവിഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാൻഡമിക്കുകൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലെ പണ്ട് പൊതുവെ ഈ പാൻഡമിക്കിന് പ്ലേഗ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വാക്ക് പകർച്ചവ്യാധികളെ എല്ലാം കൂടെ പ്ലേഗ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതൊരു ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാറ്റം വന്ന വാക്കാണ് പ്ലാഗ എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് ഈ പാൻഡമിക്കിന് പൊതുവെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പ്ലാഗ അതിന്റെ അർത്ഥം അടി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു അടിയാണ് സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷയാണ് പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷ ആർക്കാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുക തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഏതോ കുറ്റം ചെയ്തതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് പ്ലേഗ് അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധി എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നതാണ് വാസ്തവം ശരി ആ അർത്ഥത്തിനും അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അത് ദൈവം മനുഷ്യജാതിക്ക് തന്ന ശിക്ഷയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹം അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ റിലീജിയസ് തിങ്കിങ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് സെക്കുലർ തിങ്കിങ്ങോടുകൂടി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് സമൂഹ പ്രകൃതി കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിവക്ഷിക്കാം ഏതായാലും ഒന്ന് ശരിയാണ് ഏതോ വലിയ അപരാധത്തിനേറ്റ ശിക്ഷയാണ് കാലങ്ങളായി ഇത് തന്നെയാണ് തിരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശിക്ഷ നൽകുന്നത് അല്ലാതെ എന്നേക്കുമായിട്ട് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ തിരുത്താനായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയാണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്ന് കരുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ശ്രേയാൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പലതും അടയാളപ്പെടുത്താതെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പ്രധാനപ്പെട്ടതൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബി സി നാനൂറ്റി മുപ്പതിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഉണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പ്ലേഗ് നടന്നത് അധീനിയ അധീനിയായിലെ പെലോപോണീഷ്യൻ എൻ യുദ്ധ സമയത്താണ് അത് ഏഥൻസും പാർട്ടയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു കുറെ സൈ പട്ടാളക്കാർക്ക് പ്ലേഗ് ബാധയിൽ ഇക്കുറിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് തൂസിദിദസ് എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രകാരനാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് അതിന്റെ ആരംഭ എത്തിയോപ്യയിലായിരുന്നു എന്ന് പറ പറയപ്പെടുന്നു എത്തിയോപ്യയിൽ നിന്നും ഈജിപ്റ്റ് വഴി ഗ്രീസിൽ എത്തിയതാണ് എന്ന് കരുതുന്നു ഏതാണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ കോവിഡിന്റെ ഒക്കെ സമാനമായ രോഗലക്ഷണമായിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നു തലവേദന കൺചുവപ്പ് അതുപോലെ പനി തൊലിപ്പുറത്തുള്ള തടിപ്പ് തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ആദ്യ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നീട് ചുമ ഛർദി കടുത്ത വയറുവേദന ഒക്കെ ഉണ്ടായി ചുമയ്ക്കുമ്പോഴാവട്ടെ രക്തമൊക്കെയാണ് പലരും തൂപ്പിയത് ഏഴ് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് രോഗി മരണപ്പെടും രക്ഷപ്പെടുന്നവരെ വളരെ പരിമിതമാണ് ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അവർക്ക് നിത്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബലഹീനതകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്ലേഗ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും ഒരുപാട് ആളുകൾ കഷ്ടതയിലായി കഷ്ടതയിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോ വാസ്തവത്തില് അവരന്ന് വരെ അവരുടെ വിശ്വാസം എല്ലാം ചോർന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം അന്നവർക്ക് ഈ ഗ്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന ദേവതകളിലൊക്കെ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി 
സാമൂഹ്യ ക്രമങ്ങളിലുള്ള ഒരു അച്ചടക്കം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എല്ലാം ആളുകൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെന്ന് ഇല്ലാതെ ആർക്കും അറിയാൻ മേലാതെ എന്തും ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ടായി ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അനാർക്കി ആ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയ പകർച്ചവ്യാധിയായിരുന്നു അത് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്ന പെരിക്ലിയസ് പോലും ഈ രോഗം കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഈ തൂസിദീദസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സമൂഹത്തില് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ സംഭവത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടു അധീനിയ പ്ലേഗ് എബോള വൈറസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്താഗതി ആധുനിക കാരണം ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു എബോള വൈറസ് അതിന്റെ കാരണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം നടന്ന ഒരു പ്ലേഗ് ആണ് അന്തോണി പ്ലേഗ് അന്തോണിയൻ കാലത്തുണ്ടായ എ ഡി നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് വരെ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു അവർ നിലനിന്നത് അക്കാലത്തും ഇത്ര മാത്രം വൈദ്യശാസ്ത്രമൊന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഒരു ബിഷക്കുരൻ ഗാലൻ ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗാലൻ ആണ് ഇതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാമ്രാജ്യാധിപനായിരുന്ന മാർക്കസ് സൗറേലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന റോമ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അതും സെലൂസ്യൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് സൈന്യം മടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അവരിൽ ചിലർക്ക് ഈ രോഗം പിടിപെടും അപ്പൊ ഒരു ദിക്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ദിക്കിലേക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ പലായന നിമിത്തമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കുറെ കൂടെ വേഗത ആർജിച്ചു അന്ന് ഈ രോഗം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്നും മൂ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഏതൊരു അറ്റത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാരക രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചാൽ അതൊരു സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടേജിയസ് ആയിട്ടുള്ള വൈറസോ ഡിസീസോ ആണെങ്കിൽ അത് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് ചൈനയിൽ ആരംഭിച്ചതായിട്ടുള്ള ഈ കൊറോണ വൈറസ് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുവാനായിട്ട് കാരണമായിട്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലേഗ് ആണ് മൂന്നിലും നാളോളം ആളുകൾ അന്ന് ഈ രോഗം ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടു റോമ ചക്രവർത്തി ഔറേലിയസ് പോലും ഈ രോഗം ബാധിച്ച് മരണമടഞ്ഞു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യകാലത്താണ് ജസ്റ്റീനിയൻ പ്ലേഗ് ഉണ്ടായത് ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് ക്രൈസ്തവ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്ത കാലഘട്ടമാണ് അത് അത് സിക്കായിലെയും മറ്റുള്ള സുനഹദോസുകളും അതിനുശേഷം വിശ്വാസ പ്രമാണം ക്രോഡീകരിക്കുന്നതും ആ സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളും ഒക്കെ ജസ്റ്റീനിയന്റെ കാലത്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു സംഭവം കൂടെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായി ഈ ഹാഗിയ സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ തുർക്കിയിലെ ദേവാലയം നിർമ്മിച്ചത് ജസ്റ്റീനിയൻ ആണ് ജസ്റ്റീനിയന്റെ കാലത്താണ് പിന്നീട് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു മഹാ ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ മഹാവ്യാധി ഉണ്ടായത് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ രോഗിക്ക് ഭക്ഷിക്കാനോ കുടിക്കാനോ ഒന്നും ആദ്യം തോന്നുകയില്ല കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കക്ഷത്തിലും ഇടുക്കുകളിലും ഒക്കെ ചെറിയ ഉണലുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു പിന്നെ അത് ശരീരമാസകലം ബാധിക്കുന്നു അതിനുശേഷം രോഗി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതും ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് രോഗി മരണപ്പെടുകയാണ് ചിലരുടെ ഉണലുകളൊക്കെ വീർത്ത് പൊട്ടും അങ്ങനെ പൊട്ടുന്നവരൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ കൈകാലുകളൊക്കെ ക്ഷയിച്ചും നാവ് എപ്പോഴും വരണ്ടു പോകുന്നതായിട്ടും അനുഭവപ്പെടുന്നു ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തിക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ജസ്റ്റീനിയൻ പ്ലേഗ് ബാധിച്ച് സാർ ഓർമ്മിച്ച പോലെ അനേകം ആളുകൾ മരിച്ചു വീതികളിലൊക്കെ ശവം നിറഞ്ഞു ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു മറവിയാനായിട്ട് ഒരു ചരിത്രത്തില് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കുഴിയില് എഴുപതിനായിരത്തിലധികം ശവങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കി എഴുപതിനായിരം പേര് ഒന്നിച്ച് മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് മരാവൺ കൺവെൻഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം നടക്കുന്നതിന്റെ പകുതിയോളം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ആളുകൾ ആളുകളുടെ ശവം വലിയ കുഴിയെടുത്ത് നിറഞ്ഞു എന്നിട്ടും അത് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞു എന്നാണ് അവരുടെ തെരുവുകളൊക്കെ ശൂന്യമായി പോയി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അടച്ചു കൂട്ടി അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടാവുന്നു ആളുകൾ
വേണ്ടതുപോലെ ഒക്കെ നികുതി പിരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദിവസം പ്രതി പെട്രോളിന് വില കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നികുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കുറയുന്നു ഗവൺമെന്റിന് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വരുമാനം വേണം അതുകൊണ്ട് ദിവസം പ്രതി ജനങ്ങള് നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോളിയത്തിന് വില കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സാമൂഹികമായ ഒരു അനാർക്കി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ആർക്കും നിർണയിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാൽ വലിയ വിപത്തിലേക്ക് രാജ്യം ചെന്നിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു ദുരന്തത്തിന്റെ മുഖത്ത് വക്കിലാണ് നാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നാം മറന്നു കളയുന്നത് ഇപ്പോഴൊക്കെ അച്ചടക്കത്തോടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു എത്ര നാൾ ഇത് നിൽക്കും ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ എന്നൊന്നും പറയുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ഇതൊക്കെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠങ്ങളാണ് അങ്ങനെ രാജാ സാമ്രാജ്യം വരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റിനോപ്പിളിൽ തന്നെ അൻപത് ശതമാനം ആളുകൾ അൻപത് അപ്പോ ഫിഫ്റ്റി പകുതിയോളം ആളുകൾ ഉടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു ആ സമയത്താണ് വാസ്തവത്തിലെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പ്രേഗിന്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവ കോപമാണ് ശിക്ഷയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഗ്രീസിലും ഒക്കെ അന്ന് കരുതിയിരുന്നത് എന്നാലും ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ക്രിസ്തു മതത്തിന് ഒരു വ്യാപനം ഉണ്ടായി പൈസാന്യൻ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ ക്രൈസ്തവ മതം ഔദ്യോഗിക മതമായിട്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായി ആ സമയത്താണ് തിയോളജിയൻസ് ഒക്കെ ബൈബിളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിനിയൻ പ്ലേഗ് അത്തരത്തിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള ദൈവിക ശിക്ഷയാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ എന്ന് വിധത്തിൽ ബൈബിൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അക്കാലത്ത് പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങി പുരാതന ഇന്ത്യയിലും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലേഗ് ബാധകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ തന്നെ പോകില്ല എന്നാലേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചതായിട്ടുള്ള ചെയ്തതൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ശുശ്രൂന്റെ ശുശ്രുത സംഹിതയിലെ ഒരു രോഗലക്ഷണം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അഗ്നിരോഹിണി എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഗ്നിരോഹിണി ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം ഇതുപോലെ തന്നെ കക്ഷത്തിലൊക്കെ ചെറിയ നീർവീഴ്ച ഉണ്ടാകുക അത് കല്ലിക്കുക വല്ലാത്ത ചൂടോടുകൂടി പൊള്ളുന്ന ചൂടോടുകൂടിയുള്ള പനി ബാധിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് രോഗി ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് മരിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് ഈ ശുശ്രുത സംഹിതയിലെ അത് ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയതാണ് അപ്പോ ഒരു പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അങ്ങനെ രോഗി മരണപ്പെടും എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ രോഗത്തിന്റെ ഒരു സിംറ്റം പറയുന്നത് അസാധ്യ സന്നിപാതം എന്നാണ് പറയുന്നത് അസാധ്യ സന്നിപാതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ചികിത്സി ചികിത്സ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ജ്വരം സന്നിപാതം പനി എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കാം അതിന്റെയും അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും പല വേദവികാസങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാവ്യാധികളെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ ഉത്ഭവിച്ച് രോഗം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച കോവിഡ് ഇതിപ്പോ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് ചൈനയിൽ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഉണ്ടായ പ്ലേ അത് അൻപത് വർഷമാണ് ലോകം മുഴുവൻ നിലനിന്നത് കറുത്ത മരണം ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കറുത്ത മരണം അത് ചൈനയിൽ ഉത്ഭവിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുവാനായിട്ട് കാരണമായിട്ട് തോന്നി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോടിയായിരുന്ന ലോക ജനസംഖ്യ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടിയായിരുന്നു അന്നത്തെ ലോക ജനസംഖ്യ ലോക ജനസംഖ്യ മുപ്പത് കോടിയായിട്ട് ചോദി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കോടിയായിട്ട് ലോക ജനസംഖ്യ തന്നെ ചുരുങ്ങുവാനായിട്ട് അന്നത്തെ ഈ രോഗത്തിന് കാരണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ചൈനയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കാരണം ഇത് ചൈനയിൽ നിന്നും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി അതിനെ സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിൽക്ക് റൂട്ട് വഴിയാണ് ഇത് യൂറോപ്പിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നും വാസ്തവത്തിൽ ഈ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ആ സിൽക്ക് റൂട്ട് ഇന്ന് ചൈനയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ചൈനയിൽ നിന്ന് അതിവേഗത്തിൽ ട്രെയിൻ തന്നെ യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ വ്യക്തത അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും കൊള്ളാം ചൈന ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ വ്യാപാര കേന്ദ്രമാണ് ചൈനയിലെ
കച്ചവട ഉൽപ്പന്നങ്ങളല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം ചൈന അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെയുള്ള കമ്പോളങ്ങളിൽ ചൈനയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നിറയുന്നത് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന അല്ലാത്ത ഒരു സാധനമില്ല പണ്ടൊക്കെ ഓരോരുത്തര് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ മെയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെയുള്ളത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുകയും ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി ഏത് സാധനവും ചൈനയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മൊബൈൽ സാധനങ്ങൾ ആപ്പിളിന്റെ ഫോണുകൾ ഒക്കെ ചൈനയിലാണ് ഇപ്പൊ അവര് താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും കുറെയെങ്കിലും കമ്പോണൻസ് മാറ്റുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചൈന ഏറ്റവും വലിയൊരു കേന്ദ്രമാണ് അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ മഹാവ്യാധി ആരംഭിച്ചത് ചൈനയിലായതുപോലെ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ് വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും ചൈനയിൽ ഇത് മറ്റൊരു വിപത്ത് ആരംഭിക്കുന്നു അത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എഫ്സിനി പെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗാണുവാണ് രോഗമാണ് അതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതൊരു തരം വൈറസ് ആണ് എലിയുടെ ഉടലിൽ ആരംഭിച്ച് ബാക്ടീരിയ വഴി പുറത്തു ചാടും അത് മനുഷ്യനിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് ആയിരുന്നു അത് ജസ്റ്റീനിയൻ പ്ലേഗ് ബാധ പോലെ ദൈവകോപമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് യൂറോപ്പിലെ മതവിശ്വാസികൾ കരുതിയിരുന്നു ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കടുത്ത പാവികളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അത് വലിയ തമാശയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാവികളെ കണ്ടുപിടിച്ച് കുറ്റമല്ല അവരുടെ മണ്ണിനെ ചുമത്തി അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക ചിലരെയൊക്കെ കൊല്ലും കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകി കൊല്ലും ചിലരെയൊക്കെ നാടുകെടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം ദൈവകോപം ഉണ്ടായത് ഈ പാവികളിലൊക്കെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണെന്നാണ് അന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഈജിപ്തിലെ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന സുൽത്താൻ ഒരു 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 തീട്ടൂരം ഇറക്കി അതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളാരും പുറത്തിറങ്ങി അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുറ്റത്തിന്റെ കുറ്റമൊക്കെ ചാർത്തപ്പെടുന്നത് ഒന്നുകിൽ സ്ത്രീകളുടെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സമൂഹത്തിലെ ദുർബലരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മേലായി അവരെയൊക്കെയാണ് കുറ്റവാളികളായിട്ട് കരുതി ശിക്ഷ കൊടുത്തത് ഈ ആധുനിക കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യൂറോപ്പിലെ യഹൂദന്റെ നേരെ ഉണ്ടായ ഈ കടന്നാക്രമണവും ഒരുപക്ഷെ ഇതിന് സമാനമായിരുന്നു അവിടെ ആര് എന്ത് കുറ്റം ചെയ്താലും ആത്യന്തികമായിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന യഹൂദനായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് യഹൂദന്മാരെ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പല ദിക്കുകളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാനായിട്ടിടയാണ് ഈ നാസി യുദ്ധവും ഹിറ്റ്ലറുടെ അപരിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള യുദ്ധ മുറകളും ഒക്കെ യഹൂദന്റെ നേർക്ക് ഉണ്ടായത് ഇതിന്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായി അതുപോലെ ഈ പ്ലേഗ് ബാധിച്ച സമയത്ത് ഈ രോഗികളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ സമൂഹം ഇങ്ങനെ വലിയ കടുത്ത ദുരന്തം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് കരുതി അവരെ കടുത്ത ശിക്ഷ വിധിച്ച് അവരെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സുൽത്താൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത് സ്ത്രീകൾ ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവരെ കണ്ട് മോഹിച്ച് പാവത്തിന് പാപം ചെയ്തു പോകും മറ്റുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ പരസ്യമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടരുത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു കൽപ്പന ഒരുപക്ഷെ ചില മതവിഭാഗങ്ങൾ മുഖമൊക്കെ മൂടുന്നതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ സ്ത്രീകളെ കണ്ടാൽ തരള ഹൃദയനായ മനുഷ്യൻ മുഖാവേശനായി പോയി പാപം ചെയ്തു പോകും എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടാവാം അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പന അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്ലേഗിന്റെ സമയത്ത് സമൂഹത്തിൽ തെറ്റു ചെയ്യുന്നത് സമൂഹം തെറ്റു ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ ആളുകൾ കരുതിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിലും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സംഹാരതാണ്ടവം നമ്മൾക്ക് ഈ സംഹാരതാണ്ടവം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു സംഹാരതാണ്ടവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഹാര നൃത്തമാണ് പ്രകൃതിയുടെ സംഹാര നൃത്തമാണ് അപ്പം ഇത് ദ ഡാൻസ് മെക്കാബർ മെക്കാബർ എന്ന് പറയുന്ന ഡാൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കലാവിഭാഗം തന്നെയുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് സംഹാര താണ്ഡവമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളൊക്കെ വന്നത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാവ്യാധികൾ നിമിത്തം ധാരാളം ആളുകൾ നിരപരാധികൾ അങ്ങനെ നിസ്സഹായരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒടും തന്നെ മാറ്റപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള സംഭവം കൊണ്ടാണ് സംസ്കാരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ഒരു മാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് വാക്കുകൾ പോലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ദ ട്രയംഫ് ഓഫ് ഡെത്ത് മരണത്തിന്റെ ജയം എന്നുള്ള പ്രയോഗവും ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്ലേഗ് സമ്മാനിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മ
പ്ലേഗ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നൊക്കെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മെഡിസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തവരുണ്ട് എന്നാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അത് ആരംഭിച്ചു അത് പ്ലേഗ് സമ്മാനിച്ച വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു ക്വാറന്റൈൻ എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും അന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് മധ്യകാല സമൂഹത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗം ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റ് ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവരെ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ് റഗുസ എന്നുള്ള ഇറ്റാലിയൻ പട്ടണത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയത് അന്ന് ക്വാറന്റൈൻ എന്നല്ലായിരുന്നു ആകെ ക്വറന്റൈൻ എന്നായിരുന്നു ആ പദത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് അത് നാൽപ്പത് ദിവസമായി ക്വാറന്റ യോറിനി എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് ക്വാറന്റൈൻ രൂപപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് സമ്മാനിച്ചതാണ് ഈ ക്വാറന്റൈൻ വാക്ക് കുറച്ചു പേരെ നിരീക്ഷിക്കുക കുറെ സമയത്തേക്ക് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു വാസ്തവത്തിൽ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു 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 പ്രോഗ്രസ് ആണ് ഈ രോഗം എങ്ങനെയാണ് പടരുന്നത് എത്ര സമയം എടുക്കുമ്പോൾ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് രോഗം പകരാനായിട്ട് പടര രോഗലക്ഷണം കാണുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ച് ക്രമമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് പത്ത് ദിവസം മുപ്പത് ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാലത്തൊക്കെ ആദ്യം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് പതിനാലാക്കി പിന്നെ അത് ഏഴാക്കി ഇപ്പൊ വേണ്ട തന്നെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലാഘവത്തോടുകൂടെ കാണുന്നതല്ല കാരണം അത്രമേൽ രോഗികളായി പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്രമേൽ രോഗത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണത വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇതൊന്നും നോക്കാനോ ശുശ്രൂഷിക്കാനോ ഒന്നും സമ്പ്രദായമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹ ഗാത്രം തളർന്നു പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നീട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലേഗ് ആയിരുന്നു കോളറ കോളറ ആയി തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള സിരീസ് ഓഫ് കോളറാസ് ഉണ്ടായി എന്നാൽ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടായ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ അതും എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അതുമൂലം ഒരുപാട് ആളുകൾ ധാരാളം ആളുകൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നു പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെയായിരുന്നു അതിന്റെ മരണ നിരക്ക് ചെറുപ്പക്കാരും ആരോഗ്യമുള്ളവരുമൊക്കെ മരണപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി മറ്റ് ചില ആധുനിക പകർച്ചവ്യാധികൾ ചെറിയ സാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തല്ലോ എച്ച് വൈ എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വി പാൻഡമിക് മൂലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ യു എസ് എയിൽ ആരംഭിച്ച രോഗം നാൽപ്പത് മില്യൺ ആളുകളാണ് ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടത് സ്മോൾ പോക്സ് സൗ ബ്രെയിൻ യുഗോസ്ലാവാക്കിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചത് സാഴ്സ് രോഗം പക്ഷിപ്പനി സ്വൈൻ ഫ്ലൂ അതുപോലെ തന്നെ എബോള വൈറസ് സിക്ക വൈറസ് ഉഗാണ്ടയിൽ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് ഞാൻ എന്റെ ആദ്യമണിക്ക് സാറൊക്കെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സിക്ക വൈറസിന്റെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞങ്ങൾ അന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ സമ്മേളനം ഒക്കെ വിളിച്ചു വീട്ടിൽ നോക്കും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു വൈറസിന്റെ ഔട്ട് ബ്രേക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നത് അതിന്റെ പേര് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഡിസീസ് എക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കോവിഡിനേക്കാൾ കൊറോണയേക്കാൾ വളരെയധികം ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് ആയിരിക്കും അത് എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ പ്രൊഡിക്ഷൻ ഡിസീസ് എക്സ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ പാൻഡമിക് ആണ് ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ നിരീക്ഷണം ഏതായാലും ഇതിങ്ങനെ കാലങ്ങളായിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് അധിക കാലത്തെ ചരിത്രമൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന് തന്നെ അത് പതിനായിരം വർഷത്തേ ഉള്ളൂ കഷ്ടിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു അയ്യായിരം വർഷത്തേക്കേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നു അതിനു മുമ്പൊക്കെ എത്രയോ കാലം മനുഷ്യർ ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം വർഷത്തെ കണക്കെടുത്താൽ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം വർഷത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടുകയും വേട്ടയാടാനും ഭക്ഷണം തേടാനും പോവുക ഭക്ഷണം തേടുന്നത് വേട്ടയാടുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സംഖ്യ വളരെ പരിമിതമാണ് ഏതാനും മില്യൺ ആളുകളെ ഉള്ളായിരുന്നു ഭൂമുകൾ അവരുടെ ഏക ലക്ഷ്യം
മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് ഏതൻ ഡോട്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് നീ ഇനിയും അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാം അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫേസ് ഓഫ് എവല്യൂഷനെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ആരംഭിച്ചത് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് അതൊരു അഗ്രേറിയൻ സെറ്റപ്പിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറുകയാണ് അവിടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം നടക്കുന്നത് കൃഷി വിളകള് അവൻ തന്നെ കുഴിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫലം ഉള്ള കൃഷി വിളകളായിട്ട് മാറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റത് ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവുക എവിടെയാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എവിടെയാണ് കായികനികൾ വിളയുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ വിളയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ അങ്ങ് പോവുകയാണ് പ്രയാണം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ ആ ആദ്യകാലത്തെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വെറും പ്രാകൃതരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യർ അവരങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുകളിൽ ഓരോ ദിക്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ദിക്കിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അവർക്ക് പാർപ്പിടമില്ല എന്നാൽ അതിനുശേഷമായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയൊക്കെ വികസിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ തിരിയുന്നത് അഗ്രേറിയൻ സെറ്റപ്പിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറുന്നു അപ്പൊ അപ്പോഴെയാണ് കൃഷി വിളകളെ നമ്മൾ പ്രത്യേക ചെടികളൊക്കെ കണ്ടെത്തി അത് കുഴിച്ചു വെച്ച് അത് കുഴിച്ചു വെച്ച് അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വിളയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അത് വിളയുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങൾ അല്ലെ അത് അത് വിളയുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഇനി ചുറ്റുപാടും മനുഷ്യൻ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ഒരു സമൂഹമാവുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സൊസൈറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിലായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടുത്തിയേ മതിയാവുള്ളൂ കാരണം മനുഷ്യന് സമാധാനം വേണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മറ്റു കൂട്ടങ്ങൾ ഇതുപോലെ സമാനമായിട്ടുള്ളവർ അപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വന്നുള്ള അവരുടെ ഉപദ്രവം നിന്ന് തടയപ്പെടണം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ വന്നപ്പോൾ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകൾ രൂപപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് സൈഡിയ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് രാജ്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക പ്രകൃതിയെ തന്നെ മാറ്റി പിടിച്ചു ഒരു സെക് ഒരു സെക്കൻഡറി ഫേസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കഴിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് തരവില്ല കാരണം നമ്മൾ കുഴിച്ചു വെക്കുന്നത് കഴിക്കാൻ പറ്റും അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തും കിട്ടുന്നത് പറിച്ചു തിന്നുമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തും പറിച്ചു തിന്നുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ മാറ്റുമായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും കഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ടാത്തത് മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ കഴിക്കുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നു അപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും കഴിച്ചതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രി എൻട്രിക് സിസ്റ്റം മുഴുവൻ മാറി നമ്മുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥകൾ മാറി നമ്മള് അങ്ങനെയാണല്ലോ പുക വിളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് വേണ്ടാത്ത ഒരു ഒരു വാതകം വേണ്ടാത്ത ഒരു വായു വാതകം അകത്തേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അഗ്രേറിയൻ സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് മാറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെറ്റപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അഗ്രേറിയൻ സെറ്റപ്പ് മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശാരീരിക വ്യവസ്ഥകൾ പോലും മാറാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പം നമ്മൾ മൃഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി മൃഗങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി വേണ്ടാത്ത മൃഗങ്ങളും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് കൂടാനാണ് അവയിൽ നിന്നുള്ള രോഗങ്ങൾ അവയിൽ നിന്നുള്ള കീടങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒരു ബാലൻസ് സിസ്റ്റത്തിനായിരുന്നു അത് ഇന്നും ഇന്നലെ ഉണ്ടായതൊന്നുമല്ല ആ ഡി എൻ എ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ശരീര പോഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗീയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ മൃഗങ്ങളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഡി എൻ എ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ
ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ഈ ഒരു വലിയ ദൗർബല്യം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ള ശരീരമോ ദുർബലം അത്രേ എന്ന് പറയും ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളതാണെങ്കിൽ ശരീരം ദുർബലം കാരണം ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെ ഡി എൻ എ ഈ മൃഗത്തിൻ്റെതായ തൃഷ്ണകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അതിനെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള വിൽപ്പ ഓർ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരികെ വരട്ടെ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗാണുക്കൾ കയറി വന്നപ്പോ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ശക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോകും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് രോഗാണു വരാതെ തടയുക ഈ രോഗം വരാതെ തടയുക രോഗം വന്നാൽ ആ രോഗാണുവിനെ മാത്രം കണ്ടുപെട്ടി ചികിത്സ നേടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊല്ലുക ഇല്ലാതാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്പ്രദായത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊന്നും ചികിത്സയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു അവരൊരു സന്തുലിതമായ അവസ്ഥയിലാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാലും നമ്മളെ കാലത്തേക്ക് വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഈ വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരുന്നു രോഗാണു ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു നവ ശിലായുഗത്തിലേക്കുള്ള പരിണാമ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായതായിട്ടുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളാണ് എന്നാൽ ഈ പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാലങ്ങളായിട്ട് ഓരോ സമയത്തും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മനുഷ്യ സമൂഹത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി പറയുന്നതായിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ പാത്രി പോയാൽ ശരിയാവില്ല തിരുത്തണം ഈ വഴി പോയാൽ ശരിയാവില്ല തിരുത്തണം നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഇത് പാടില്ല അത് തിരുത്തണം ഇങ്ങനെ തിരുത്തണം തിരുത്തണം എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഓരോ പകർച്ചവ്യാധികളും നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ദുരന്തങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് പൈശാചി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നടത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയെ തിരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി തന്നെ തിരുത്തും മാറ്റുമല്ലെങ്കിൽ അത് കളി നിങ്ങളെ തന്നെ നിർവാരകരാശം പഴിക്കും മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ ചട്ടങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുവിൻ ശീലങ്ങളെ മാറ്റുവിൻ ശീലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റും അത് കളി നിങ്ങളെ താൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ തന്നെ മാറ്റി അത് ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു വീക്ഷണമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ബൈബിള് നമുക്ക് തരുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ ദുരന്തങ്ങൾ ഈ ഇതൊക്കെ തിരുത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക മാൽത്തൂസ്യൻ തിയറി സിദ്ധാന്തം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് തോമസ് മാൽത്തൂസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ജനസ് ജനപ്പെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ അതൊരു പരിധിയിലെത്തുമ്പോൾ അത് കൊലാപ്സ് ചെയ്യും അത് കൊലാപ്സ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും പ്രകൃതി ഒരു കറക്ഷൻ മെക്കാനിസം നടത്തും എന്നാണ് മാൽത്തൂസ്യൻ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷാമം ഭൂകമ്പം പകർച്ചവ്യാധി ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പ്രകൃതി നടത്തുന്ന കറക്ഷൻ മെക്കാനിസം ആണ് മുമ്പ് കാലത്തും കറക്ഷൻ മെക്കാനിസം നടത്തിയിട്ടു ഇപ്പൊ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇന്ന് ഉണ്ടായത് മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയുടെ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷത്തെ ചരിത്രം ഉണ്ട് ഭൂമിക്ക് നാനൂറ്റി അമ്പത് കോടി വർഷത്തെ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ഒരു ലക്ഷം വർഷം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുപതിനായിരം വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രകൃതിയിൽ വലിയ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച് നടക്കാതെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് നടക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കും ആ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിലെ ഒരു കാർബൺ സൈക്കിൾ ആണ് പ്രകൃതി നടത്തിക്കൊണ്ടത് കാർബൺ സൈക്കിൾ കാർബൺ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂലകം ഒന്നുകിൽ അത് ആകാശത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലായിരിക്കും ഇതാണ് ഇത് ആകാശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം കൊണ്ട് അത് തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വരുന്ന ഒരു സമയം അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ വന്നതിനെ പിടിച്ച് ആകാശത്ത് കേട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വായുമണ്ഡലത്തിൽ കേട്ടും അത് തിരിച്ച് താഴെ വരും കുറെ കാലത്തേക്ക് ഇത് താഴെയായിരുന്നു ആ താഴെ കിടന്നപ്പോ അത് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ആയിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ജൈവ കോശങ്ങളിലും ഒക്കെ താഴെ നിന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ധാരാളം കാർബൺ ഇവിടെ അടങ്ങി എനിക്ക് താഴെ ഇപ്പൊ മുകളിലത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്ത് കാർബണിന്റെ കണ്ടന
എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പണി ചെയ്തു ടെക്നോളജി അല്പം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ഊർജം എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിക്ക് അടിക്കിടന്ന കാർബൺ എടുത്ത് മോൾ മോളിലാണ് ഇന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത് പാർട്ടിക്കൾ പെർ മില്യൺ അത് കെമിസ്ട്രി ചെയ്യാൻ സാറിനൊക്കെ അറിയാം പി പി എം കൂടുതലായി ഞാനൊരു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അന്ന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരുന്നു ആ വാല്യൂ പാർട്ടിക്കൾ പെർ മില്യൺ കാർബണിന്റെ അളവ് ഒരു മില്യൺ പാർട്ടിക്കൾസ് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് കാർബണിന്റെ അളവ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആശങ്കപ്പെട്ട് എഴുതി ഇത് നാനൂറ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ നാനൂറ്റി പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനും ആശങ്കയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വേറെ എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഫോണിൽ നിന്ന് കുറച്ചു പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ആരും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായിട്ടൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഈ കാർബൺ എല്ലാം മുകളിലേക്ക് കയറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ നിലനിൽപ്പും ഭൂമിയിലെ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നവിറ്റബിൾ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ അതിന് അത് തിരുത്തണം അത് തിരുത്തിയേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഒരു ശിക്ഷയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാൻഡമിക് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പാൻഡമിക് ഇതിന്റെ ഒരു ആക്ടിഫക്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതും ഒരുപക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തീരുകയുള്ളൂ കാരണം ഇനവിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിപ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജസ് എൻവയറോൺമെന്റിന് വരുത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ തിരുത്തലിനുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് ഇതിനെ കാണുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു പരിമിത ഫലമാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ അനുഭവിക്കില്ല കോവിഡ് കോവിഡ് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ബൈബിളിൽ തുറന്നു നോക്കി ഈ ബൈബിൾ എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ അവസാനമായത് ഇത് ലോക അവസാനത്തിന്റെ സൂചനയാണോ എന്നൊക്കെ പറയുവാനായിട്ട് പലരും താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ചും പകർച്ചവ്യാധികളും ലോകാവസാനം എന്നുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയുള്ള ബ്ലോഗും ഒക്കെയാണ് പലരും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്നാൽ കൊറോണ വൈറസ് വാസ്തവത്തിൽ കണ്ണു തുറപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് അത് കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ട്രാജിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകാവുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം മനുഷ്യ ജീവിതം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല അത് ഏത് സമയം സ്റ്റോപ്പ് ആവാം എന്നാണ് എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ദർശനമാണ് കൊറോണ വൈറസ് മൂലം സംഭവിക്കേണ്ടത് ഒരു തത്വവിന്ദ ബ്രൂണോ ലറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് കാഴ്ച കൊറോണ വൈറസ് ടോട്ടസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ എ ഫ്യൂ വീക്സ് ടു പുട്ട് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഓൺ ഹോൾഡ് എവരി വേർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വി വെർ ടോൾഡ് it was impossible to slow down or redirect urikkilum porogottu maatano tirikkano pattatha pattilla ennu parayunnu polum tirinju poguna oru avasthayilekku corona virus namme kondu ettikkum njan urikkilum po thagiriyilla indian economy urikkilum thagiriyilla alle american economy urikkilum thagiriyilla logathile vambanmar urikkilum kshinichu pogiyilla idokka paranja ahangichirunna manushane ഇതെല്ലാം സിസ്റ്റം സ്റ്റോപ്പ് ആവാനായിട്ട് ഒരു വാഴ്ച പോലും വേണ്ട എന്നുള്ള പാഠമാണ് കൊറോണ വൈറസ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയ ലോകത്തിലെ വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ലോക ഈ വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെയുള്ള ഗൂഗിൾ മാപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ പോലുള്ള ആപ്പിനകത്ത് നോക്കി അറിയാം ഇങ്ങനെ തേനീച്ച കൂട്ടിനെ ഏത് ചുറ്റും തേനീച്ച പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ആകാശം രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വിമാനങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരെത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അത് താഴെ ഇറങ്ങിപ്പോ എത്ര നിസ്സാരമായി ലോകത്തിലുള്ള വണ്ടികൾ മുഴുവൻ നിശ്ചലമാകുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള റോഡുകൾ മുഴുവൻ ശൂന്യമാകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും സംഭവം വേറെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊറോണ പറയ
കോവിഡ് പാൻഡമിക് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചു തരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ അവസാനമായി എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ദശകങ്ങളായിട്ട് വെളിപാട് പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ചെറിയാൻ സാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട വെളിയാട് വെളിപാട് പുസ്തകം അതിനുശേഷത്തെ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ കഥ എടുത്ത ചരിത്രം എടുത്ത ഒരുപാട് തവണ മനുഷ്യ സമൂഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ലോകം അവസാനിക്കും ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു ആയിരം വർഷമായപ്പം പറഞ്ഞു എന്നാ പറയാം ഏതായാലും കൊള്ള അത് നമുക്കറിയില്ല രണ്ടായിരം വർഷമായപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഉൽപ്പത്തി ഒരു ലോകം അവസാനിക്കും അതിനു മുമ്പ് ലോകാവസാനമായി യുദ്ധമായി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ആണവ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കോൾഡ് വാർ ശീത സമരമായി അപ്പോഴത്തേക്ക് ന്യൂക്ലിയർ മിസൈൽ ടെക്നോളജി ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈലുകളൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും ഒക്കെയുള്ള പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞ എന്നായിട്ടുള്ള കഥകൾ മിസൈലുകൾ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി ഭൂമണ്ഡം ഭൂമണ്ഡലം മുഴുവൻ ചാമ്പലായി പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയായിരുന്നു ഇത് എപ്പോഴാണ് തീരുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് എക്കാലത്തും നിലനിന്നിരുന്നതായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു വലിയ ചിന്താഗതിയാണ് ബൈബിളിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം ഉണ്ടെന്ന് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ആഹ്വാനം ബൈബിൾ തരുന്നത് കൊണ്ട് ഏത് സംഭവം എടുത്താലും ലോകം അവസാനിക്കുവാനായി എന്നുള്ള താല്പര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണല്ലോ നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഉണ്ടാകും ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള യൂറോപ്പിലെ ആളുകളുടെ ഒരു താല്പര്യം തന്നെ ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം അവന്റെ രാജ്യത്തിൽ അവിടെ വരണം യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ ആണല്ലോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ആക്രമമാണ് അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവം നടന്നാലും ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു യുദ്ധം നടന്നു പലസ്തീൻ യുദ്ധം പലസ്തീൻ യുദ്ധം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് ശ്രദ്ധിച്ചു കാരണം ഇത് എവിടെ വരെ ചെന്ന് എത്തുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതിപ്പൊ തീരുമോ കർത്താവിന്റെ വരവായോ ഒലിവുമല ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നല്ലോ കർത്താവിന്റെ വരവായി അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹവും താല്പര്യവുമാണ് കർത്താവിന്റെ വരവ് ഇപ്പൊ ലോകത്തിലുള്ള ഏത് സംഭവവും നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ ബൈബിൾ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വരവായില്ലോ കർത്താവിന്റെ വരവായി കർത്താവിന്റെ വരവാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളായി അത് ഒരു ലക്ഷണമായി രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണമായി പിന്നെ ചെറിയാൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ മുദ്രകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ ഇപ്പൊ കൊറോണ വൈറസ് അതായത് ഒരു മുദ്രയാണ് എന്നുള്ള ചില ചിന്താഗതികൾ എന്നാൽ എ ഡി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ യോഹനാന പുസ്തകം പത്മസ്ദീപിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതനായി എഴുതപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഈ ഈ ചിന്തകളെക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ വാക്കുകളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്താരയുടെ സുവിശേഷങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് വർഷ സുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഏഴാമത്തെ കാര്യം ഏഴാമത്തേതാണ് കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് അതിനെ കുറിച്ച് നിൽക്കേണ്ടപ്പെടാത്തത് ഏഴ് കാര്യം കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശൂന്യമാക്കുന്ന ബ്ലേച്ഛത നിൽക്കരുതാത്ത സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പത്താട്ട് ശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം അവന്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക ശൂന്യമാക്കുന്ന ബ്ലേച്ഛത അരുതാത്ത സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അരമനകളിൽ പള്ളികളിൽ ഭവനങ്ങളിൽ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത വന്നു കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ഉത്കണ്ഠപ്പെടാഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കാഞ്ഞത് കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷണമായി ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നു വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു നിൽക്കരുതാത്ത സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നാ പറയും ശൂന്യമാക്കുന്ന പറയും ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്ക ദർത്താവ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശൂന്യമാക്കുന്നത് രണ്ടെന്ത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലോകാവരമ്പം
ചെയ്ത ചെയ്തു കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അതും കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പാൻഡമിക്കിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് മറ്റത് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു കള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളും കള്ള പ്രവാചകന്മാർ വിഴുതൻ ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത വിധത്തിലുള്ള കള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളും കള്ള പ്രവാചകന്മാരുമായിട്ട് ഇത് കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ട് നമുക്ക് കരുതിക്കൂടെ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകും ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം പറയുന്ന സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകണം ഇനി അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷം കൂടെ വേണം ഇനി അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷം കൂടെ കത്താനുള്ള ഊർജ സൂര്യൻ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ കർത്താവിന് ദൈവത്തിന് നാളെ വേണേൽ സൂര്യനെ ഇരുട്ടാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ടായിരം വർഷം പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണക്കാണ് പക്ഷേ ഈ സൃഷ്ടിതാവിന് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നാളെ വേണമെങ്കിൽ സൂര്യനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ പദം മാറ്റിവിട്ടാൽ മതി മറ്റൊരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആകർഷണത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ മതി അതും ദൈവത്തിന് സാധിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആശങ്കപ്പെടണം സൂര്യൻ ഇടുന്നു പോകും സൂര്യൻ ഇടുണ്ടാ പിന്നെ ഭൂമി കാണത്തില്ല ചന്ദ്രൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അഗ്നി അതൊക്കെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് സംഭവിക്കും ഇതെല്ലാം ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇനി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂര്യൻ ഇടുണ്ടു പോവുക ചന്ദ്രൻ താഴെ വീഴുക ഇതൊക്കെ ഞൊടി നേരം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുകയും വലിയ തേജസ് ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും മഹാകാകളത്തിന്റെ ധ്വനി ഉണ്ടാവുകയും അത് ആറാമത്തെ ഏ ആറാമത്തെയാണ് മഹാകാകളം ധ്വനിക്കുന്നു ഏഴാമത്തേതാണ് കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വസ്ത്രത്തിൽ ഇതൊരു കോവിഡ് പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് കരുതാനായിട്ട് ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോവിഡ് എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചില നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു തിരുത്തലിൻ്റെതായ ഒരു സൂചനയാണ് നമുക്ക് എസ്കെൽ പ്രവേശനം മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ മഹാമാരി കൊണ്ടും രക്തം കൊണ്ടും അവനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നു ന്യായവിധി മനുഷ്യമണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സമയത്തും തിരുത്താനായിട്ടുള്ള ന്യായവിധിയാണ് അത് മഹാമാരി കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രക്ത ചൊരിച്ചിലു കൊണ്ടാകാം ഏതായാലും ദൈവത്തിന്റെ കരം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലും ദൈവം നിശബ്ദനായിട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുകൊണ്ട് ദൈവമാണ് ഈ മഹാവ്യാധി വരുത്തിയതെന്ന് ബൈബിൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവം എത്ര നിഷ്ഠുരനാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ വ്യാധി വരുത്തി എത്ര നിസ്സഹായരായിട്ടുള്ളവരെ നിരപരാധികളായിട്ടുള്ളവരാണല്ലോ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഈ നിരപരാധികളുടെ ശിക്ഷാവിധി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വധം ഇന്നും ഈ ഈ സമയത്ത് തുടങ്ങിയതല്ല ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു തിരുത്തലിനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നിരപരാധികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സഹായരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ഒന്ന് എത്ര ശക്തി നീങ്ങാനും എത്ര ബലവാനും എത്ര വീരനും പട്ടുപോകും മരണത്തിന് മുൻപിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാധികളുടെ മുൻപിൽ ബൈബിൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ പ്രജലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ നിസ്സഹായയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ശൂന്യതയെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത് ബൈബിൾ തരുന്നത് റാൻഡിക്കൽ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസിനുള്ള അവസരമായിട്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ലോകാവസരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശീലിച്ചിരുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യാധികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി ഇനി സമുദ്രമില്ല എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമുദ്രത്തിലും ഈ ഭൂമിയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ മാറി ഇനി ഒരു പുതിയ ചേഞ്ചസിലേക്ക് മാറുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ പുതിയ ചേഞ്ചസ് അവിടെ ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് കോവിഡ് നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് ഇനിയും നമ്മൾ മാറ്റാനായിട്ട് ശീലിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടും ഇതുവരെ നമ്മൾ ശീലിച്ചു വന്നിരുന്നത് പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ ശീലിച്ചു വന്നിരുന്നത് സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അതൊക്കെ
നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കണം സംരക്ഷിച്ച് ആരോഗ്യം മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് അവർ അനുവദിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആരോഗ്യം വേണം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കാണ് അത് വിരലിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാതെ സമ്പന്നന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ല ആരോഗ്യം സമ്പൻ സമ്പത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ല മരുന്നുകൾ ഇപ്പൊ തന്നെ മരുന്നിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാലും വിദേശത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെഡിസിൻ അത് ഈ പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലെ മെഡിസിന് ആ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ പക്ഷെ വന്നവരോട് കൂടി ഈ കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ നോർത്ത് നോക്കി എവിടെ രാജ്യത്ത് കൊടുത്താലും ഒരേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ രോഗം പ്രതിരോധിക്കപ്പെടുകയില്ല കാരണം ഇന്ത്യക്കാരൻ രോഗം ഉണ്ടായാൽ അമേരിക്കക്കാരനും അത് ബാധിക്കും യൂറോപ്യനും ബാധിക്കും അത് ഇന്ത്യക്കാരന്റെ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ചൈനക്കാരന്റെ രോഗവും ഭേദപ്പെടുത്തേണ്ടത് യൂറോപ്പിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പുതിയ വ്യവസ്ഥിതി ഒരു പുതിയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഈ മഹാവ്യാധികൾ നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിരിക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഇനിയും പാഠം ഉൾക്കൊള്ള ഒരു ലിബറൽ അപ്രോച്ച് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാതെ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് പിന്നെ ഈ കോവിഡിനെ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അടുത്ത് വരുന്ന ദുരന്തം വളരെ ആസന്നമാണ് നോക്കിയുള്ളത് അതിൽ നിന്നും മാറുവാൻ സാധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മെ തന്നെ മാറ്റുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് കോവിഡ് തരുന്നത് അത് ബൈബിളില് ഈ പൊഴിയ പുതിയ നിയമ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയല്ല പ്രാചീനമായിട്ട് പ്രവാചകൻ വിഷയ പ്രവാചകൻ പുസ്തകം എടുത്താലും എരമയ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനം എടുത്താലും ഒക്കെ ഈ പ്രവചനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പുതിയ ലോക സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹ്വാനമാണ് അത് ലോകാവസാനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊരു സാധ്യമാണ് സംഹാരൻ അഹൂം പ്രവാചകൻ പറയുന്നു സംഹാരൻ നിനക്കെതിരെ കയറി വരുന്നു കോട്ട കാത്തുകൊടുക്കുക വഴി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക അരമുറുക്കുക നിന്നെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം ശക്തീകരിക്കുക ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഇത് പറയട്ടെ നഹൂൻ പ്രവാചകനാണ് പ്രവചനത്തിൽ പറയുകയാണ് കോട്ട കാത്തുകൊടുക്കുക സംഹാരകൻ നിനക്കെതിരെ വരുന്നു സംഹാരൻ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളെ അടുത്തുണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ വഴി സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുക അരമുറുക്കുക നിന്നെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം ശക്തീകരിക്കുക ആരോഗ്യമുള്ളവനായി തീരുക ദൈവ സന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക വിനയപ്പെടുക നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഒന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷയാണ് ഈ രക്ഷയ്ക്ക് നിദാനമാകുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തുള്ള മഹാവ്യാധികൾ നമുക്ക് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്ന ഒരു മഹാവ്യാധി വന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്ഷമയെക്കാട്ടുള്ള ക്ഷമയോട് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വാക്കിൽ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ദൈവം നമ്പരാൻ എന്നെ നിങ്ങളെ ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ നീണ്ട അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് നാം ശ്രമിച്ചത് ചരിത്രപരമായിട്ട് തന്നെ ബൈബിളും ഈ പാൻഡമിക്കുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു വിവിധ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വളരെ വളരെ അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസംഗം കാഴ്ചവെച്ച ജോർജ് അലി സാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അഭിനന്ദനവും